，你要什么我都给你啊为什么要抓我？你是军统，陛下堂，难道你真的不记得我了吗？我认识你。啊！一关，杀你全家不是我的主意。难道不是你带他们来我家的吗？是我。那你为什么昨天晚上不杀了我？告诉我，杀我家人的凶手到底是谁？他们为什么要这么做？我说了是死，不说也是死。<笑>南京任职一个月前，他晋升为中尉，调到上海去了。告诉我，他调到上海干什么？说，我说的都是实话，真的，我说的都是实话。我和脚下车素未平生，他到上海去干什么？我怎么知道啊？我就是一个翻译官，他们说什么都离着我远远的。你没说实话吗？我，我发誓，我说的是实话，真的，我说的这些都是实话。他们说话背着我，但是，我隐约听到，他们说起黑龙，说起黑龙会什么的。黑龙会。啊。青木啊，你怎么来了？我有急事要跟你商量。哦，快进来，屋里说。好，走。
知道的全都告诉你了，你放了我吧。我可以不杀你，但没说要放了你。能不能活，就看你自己了。你放了我，你放了我。看西洋镜了啊，这里面什么都有啊，您看过的没看过的，全在这里边。哎，有趣的西洋镜啊，哎，大家看看吧。我请你看西洋镜吧，西洋镜可好玩了，里面什么都有。西洋镜。哎呦，我没别的意思啊，我只是觉得你也不是故意要盯着我的，是吧？再说了，我现在马上就要去逛那个商场了，你进去也不方便。我又不放心让你一个人在外面等着，所以呢。夕阳镜，万千世界无。干嘛？给我钱。哦。夕阳镜里。嗯。慢慢看啊。嗯。大家看是夕阳镜吧？哎，太好看了。啊，好看好看。慢走啊。哎，先生，看着这夕阳镜吧。啊，请。新阳镜，这可是从西洋过来的啊！怎么来？我得高头修。哎哎，来看西洋镜喽！快来看西洋镜啊！哎，这位先生，你还看不看？如果要看的话，您给钱；不看的话，就请您走。哎，先生
，西洋镜喽！快看看西洋镜啊！我是张坤，刚接到日方通知，有人在公共租界杀死了两名日本士兵。我马上过去。过来。
悬的，差点被他们给抓住了。你刚才怎么回事？整个人跟傻子一样。啊！什么情况？一点礼貌都不懂。都下去吧。带走阁下。现场留下的照片。刀毙命！看来对方是个高手。我们正在积极的搜捕凶手，巡捕房也在积极的配合。这种邻居作案，靠巡捕房是不可能破获的。那您的意思是？通知下去，让各部士兵加强警惕。嗯，另外。让特高课和侦缉处加紧抓捕抗日分子。
，既然对方敢对皇军的士兵下手，那么我们也不能没有回应。嗨，通知井上公馆的川岛一郎，让他到我的办公室来见我。嗨。先生，这是怎么回事？呃，大佐阁下，不好意思啊，这小夏他脑子有点毛病，刚才可能是看到门口的士兵，所以他才这样的。请，请，哎，请。
次はどこ行くよお前は女好きだよな俺は女最高だ<笑>ああこの辺でうまい酒があるんだおそうか行ってみよう行ってみようああ日本の酒には劣るかなあ俺飲んでみたいなああでも早く日本に帰りてえもんだ俺もそうだおふくろに会いてえもんだああおふくろの飯が食いてえやっぱりおふくろの飯が最高だああお前の故郷はすげえうめえんだろやっぱり京都の飯は一番だああ羨ましいなあ早く食いてなぞかしゃ、属下等、奉命前来。看看这次的案发地点，就知道凶手是多么胆大妄为。案发现场距离海军俱乐部不足一千米，而且那边的巡逻队夜间巡视非常密集。幸亏我们巡逻兵发现及时，要不然遇难的不只是那名少尉，就连那名中尉，恐怕也很难幸免。也就是说。对方准备动手时，我们的巡逻队就在距离现场不远的地方，应该是这样。看来对方是个亡命之徒，专门针对我们而来。围剿这个神秘杀手的任务就交给川岛君了。嗨。什么的？抓住他！过去！跟上！是上次在唐公馆发疯的那个人。这人应该脑子有问题。大佐，别杀我！怎么处置他？别杀我！别过来！这些都是假的事，没有什么过人之处。決まりだ。絶対いないで。これを必ずします。これだけは俺の自信がある。ああ。他们在说什么？住手！他们说，中国人无能，十招之内就能把那个人打倒
。这位爷，我要和他们比试比试，来找看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。不敢，竟然违抗我的命令！大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非，我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。师傅，你没事吧？哎，没事。很好，你们两个就全力进攻我好了。不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在租界里待下去了。中国人都是懦夫，他们不敢跟你比试。彩儿，我来跟你比。十招之内，我要是把你打败了，你就赶紧滚开！你又和我比试？别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！你先别生气好不好？我放走那些日本人，我也是逼不得已的。什么叫逼不得已？明明就是你胆小怕事。彩儿，彩儿，你听我说、啊。现在日本领事馆非常维护那些日本浪人，如果不是重大罪行，或是关系到其他西方国家的利益，我们巡捕房很难对他们有所作为的。你就应该把他们抓起来，好好教训一顿。那这样的话，我就要把你一起带走。如果闹上法庭，恐怕会对你不利的。难道？我们就任由他们不管吗？工部局只保护那些日本人，不保护我们吗？你先冷静一下，我知道你觉得不公平。可是你有没有想过，我们现在生活在沦陷的上海，你觉得有谁会为了中国人的事情而去得罪日本人呢他闹事的时候，你怎么不拦着点呢？如果合租是你，你能拦得了吗？小夏，开门！我是彩儿，快开门！你怎么回事？你开不开？我进来了。哎，我敲那么久了，你怎么就不开门呢？我没听见，借口分明就是借口。不过没关系，我不会在意的，因为我今天是来求你的。我不答应你。哎，我还没有说什么事情呢。不就是那些日本浪人的事情吗？你怎么知道？哎，看来我们不谋而合了。我连化妆的东西都带来了。化妆？啊，这叫障眼法，这样他们就认不出我们啦。你这件事情交给我来处理就行了，你不用多管了。不行，我要跟你一起去。你跟着我只会拖累我。什么呀？今天白天我也试过了，我能对付那些日本浪人。那也只能对付一个。如果是两个同时上来，就凭你现在的功夫，根本不可能。所以才需要你一起去啊！哎，你不是说你已经恢复了吗？怎么脑子还是这么不好使啊？你脑子才不好使呢。我说你这个人怎么就那么烦呢？那
们行吧，行吧，那就一块去吧。啊？不过事先说好，必须得服从我的安排。这个嘛，哎，之后再说吧。现在先扎一根胡子啊。哎，凭什么给我扎啊？哎，哎，你。中国人は歓迎してない。どうぞお引き取りください。他说什么？他说你帅。私たちは食地ではなくて部会の腕を競うに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ。不死でイフラしているでしょう。競われる奴がいないのか。やりすぎだ。遊びのつもりで付き合ってやれ。うん。俺行く。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的啊！哎，你你太过分了吧！我。哟，哟，哟，哼，哟，哼。
你早就想好了呀！是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你怎么了，小夏？啊，没事。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易。不过你放心，他们伤的比我重得多。对不起啊，是因为我才让你受伤的。你不用道歉，其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。你真的这么想？真的，不过我不会像你这么胡闹。我。请。
你是什么人？很重要吗？当然重要，我要分清楚你是敌是友。我刚刚还救了你的命，但是你也救了那个日本军官的命。我不是救他，我只是要亲手杀了他而已。那还不是一样？没时间跟你聊天。海门口的人员。刚学的啊，不错。经理，日本军方的井川大佐前来拜访。井川，井川到这儿来干嘛？经理，人已经上楼，马上就好。乔经理啊，陶云，日本人，我不愿意和他们见啊，我回避一下。嗯，那也行。呃，你带唐爷他们到隔壁的会客室休息一下啊。好。
。日本人一直想重建商会，我估计十有八九是为这事儿来的。我去看看。彩儿，行了行了，我知道了，不去就是了。您的意思啊，我完全明白。但是重新加入商会这个事儿啊，我只是一个经理，我做不了主。呃。您走之后，我立刻召开董事会。啊，董事会一旦有了决议之后呢，我第一时间通知您，您看行吗？好，哎，好嘞，那我静候佳音。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，那您二位慢走。喝上光，喝杯酒。好啊孙阁下，是我的疏忽。宴会检查的非常严格，没有想到，竟然混进了刺客。这些刺客想要杀我，还得看他们有没有这个本事。况且，桥下这中尉刚才的举动，足以证明他有实力保护我。嗨
怎么样，东西带齐了吗？带来了。从学校拿这些仪器和材料做什么呀？我要制造炸弹。你疯了吗？冈村罪大恶极，对中国人民犯下了滔天的罪行。昨天晚上，两名烈士为刺杀冈村而牺牲了。我要让他血债血偿，这也是替杨老师报仇的最好方式。彩儿，你这话说的是没错。但是你想过没有，这一次冈村遇刺失败之后，日本军队和特务处对冈村实行了更为严密的保护。而且你看看，我们现在这些材料做出来的炸弹威力并不是很大，我们又没有枪，我们拿什么去跟日本军队和特务打？你忘了，王阿爸教过我拳脚，到时候只需要大家制造混乱，我们就有成功的机会。拳脚怎么能对抗日本人的枪和炮呢？对啊，彩儿，可你杀过人吗？这个不重要，面对那些杀人魔鬼，我是不会心慈手软的。况且，我还有秘密武器。就算你有秘密武器，你也进不去国际饭店、啊。国际饭店？冈村住在国际饭店？对啊，昨晚牺牲的两名烈士留下的线索，冈村就住在国际饭店的六层，没有预约，谁都上不去。刺杀冈村的事我另有安排，你们就不用管了。但是行动当天，我需要你们的配合。那天的行动，我跟你们仔细的说一下。你这个人怎么又不说一声就走开了？时间不是还没到吗？我去买了副墨镜，这样的话别人就认不出我了。嗯，真的认不出了。没错吧？嗯，哦，跟他们约好了，如果我们进不去的话，他们会在九点准时发传单，我们趁乱进去。那些人是干什么的？他们是记者，肯定是采访呗。干什么的？你是什么人？凭什么不让我们进去？不是我不让你们进去，是因为冈村先生住在这里。为了保证安全，今日不便采访，各位请回吧。我们今天是准备采访英国的威尔逊先生，跟冈村顾问有什么关系？你们无故阻拦记者，妨碍采访自由，我要到领事馆提起抗议。你把名字告诉我，我混在他们里面，看看能不能进去。嗯。怎么不按照计划行事呢？咱们不都说好了吗？队长，算了吧，犯不着惹他们，派几个兄弟在里面盯着他们。只要他们不去冈村先生那边，就跟咱们没有关系。行，让他们都进去吧。是，都是大爷，就是孙子。走，进去吧。起的我迟到了，干什么一起的？我昨天还见过你呢。昨天，行了，张探长的未婚妻，我告诉你，今天这个门你是别想进了。哎，你认错人了吧？哎哎，站住！干嘛？又想动手？
，一会儿行动，大厅内的几个人就交给你。是。你负责安明清的保镖，我来负责安明清。明白。嗯。最近好像日本人经常来这儿游玩。是的。时局比较乱，所以你们记者这份活也不好当啊。是的。<笑>我先去个洗手间、嗯。好的，等会儿听我指挥。好的，知道了。让大家注意安全，见机行事。嗯，干什么？哦，我想去一下洗手间。这边就有洗手间。啊，谢谢。试一下不就清楚了？那好，你随我到前台来吧。接冈村先生的房间。好的。先生，好，请跟我来
是你，是我。刚才明明有机会可以杀了他，为什么不动手呢？这跟你没有关系吗？<笑>请放心，宪兵队的人马上就到。还想拖延时间？<笑>
告诉我，你为什么要杀我的家人？你说什么？难道你不记得了吗？在南京，你杀了我全家。哦，原来是你，你还活着。告诉我，跟你在一起的那个日本军官是谁？那天在唐家，我应该杀了你才对。说了，那几个人究竟是谁？谢平队已经来了，你跑不掉了。说不说？说不说？让你笑，老子他娘的让你笑！你大佐阁下，安排人员搜捕凶手。是，给我搜。是。坤哥，赶紧出发。说这么大的事情，我这个探长不露面，那也太不像话了吧。村阁下的人全牺牲了，全部是一刀毙命，全部是刀伤。报告，大佐，那个要跟冈村顾问见面的人还活着。能确定这个人就是冈村阁下要见的人吗？是的，接待他的是侦缉队的黄队长，他确认过，肯定是这个人没错。把他当尸体一样搬出去，然后。秘密送往军部医院，记住，没有我的命令，任何人不准探视。嘿，记住，诸位，你要亲自负责那个人的安全，不能有任何消息透露出去。嘿。
哥哥，怎么了？没事。丁处长，看来你损失了不少人手啊。这和岗村顾问被刺比起来，已经算不了什么了。岗村顾问被刺？是啊，我的责任不小。我估计你也少不了麻烦，赶紧去看看吧。大哥，跟我来。你说你啊，你进不去就算了，你在那儿不走，凑什么热闹啊？子弹飞来飞去不长眼，多危险呢！我不是凑热闹，我真的有重要的事情要办。哎，那些开枪的到底是谁？我跟你说，我不知道那些人是什么人。我们听到开枪就下来找你了。哎，你说你，多危险呢！你不应该来找我，你应该照顾好贝贝。你说的轻松，你知道不知道？要不是我把你拽过来，你现在肯定被特务抓走。走，快点！是贝贝，他怎么被特务抓住的？文哲，我们想办法把他救出来。好，走吧，跟我走。喂，看到了吗？冈村顾问在你管辖范围内被杀，你要负所有责任。是的。嗯，现在不是问责的时候。张探长既然来了。就让他检查一下案发现场吧三个人应该经历了一番激烈的搏斗，可是现场没有一个弹孔，说明这三个人至少没有用枪械。哎，这一点我也看得出来，用得着你分析吗？有一点很难说得通，我看对方的刀法应该是个职业杀手，在当时那样的情况下，用枪是最快的解决办法。我们假设刺客的手里没有枪，那他杀了警卫之后，完全可以拥有枪支，可他为什么锲而不用呢？这一点证明这个人至少没有军方背景。说下去，桥下射中尉的枪是在门口被发现的，这就说明他跟刺客在门口已经有了激烈的搏斗。那冈村先生有所察觉，是因为枪声传过来了，这足以证明有敌人来犯。可冈村先生为什么也弃枪不用呢？冈村阁下一直如此，他武士出身，而且随时有人保护他。所以他的枪里从来都不配有子弹。好，对，这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了。如果没有别的事情，我建议您尽快把冈村先生的遗体运走。记者马上就要来了。多谢提醒。通知士兵，小心移动冈村阁下的尸体。嗨。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥，你怎么突然想起问这个了？哈，没事，咱们走吧。哦。
，谁的点子？你说呢？当然是我们智勇双全的彩儿了。真聪明，这一带我比较熟悉，所以才敢来救你。彩儿，刚才可把我吓坏了，我以为再也见不到你了。好了，已经没事了啊。贝贝，今天不得不说，今天我们唐汉彩同学的表现，那称得上是智勇双全。别嘴贫了，赶紧把贝贝送回去，我还要回大饭店，有点事情。哎，不是，你疯了吗？现在大饭店那边肯定警备更加森严了，绝对不能去啊！对啊，还有那几个特务能认出你来，你还是不要去了。对啊，哎，不行，哎，不行，不管怎么样，你听我的，你必须跟我回去，那边多危险啊！你回去不是找死吗？最后接待冈村阁下客人的，就是你们。是，在下拼尽全力才。我杀他，是因为他疏于职守。而你，你应该感谢黄队长，他为你承担了责任。多谢大佐阁下。你先不要谢我。你我如何处置，还要等藤条将军示下。大佐阁下，我看您刚才对探长的态度，您不打算跟法租界进行交涉了是吗？而是利用他的智慧帮我们分析案情。交涉的事情，他怎么够资格？嗯。再说，我们还要请示藤条将军，再确定方略。明白。石道君，我觉得冈村阁下有一句话对我很有启发。请问，是哪一句？在中国的这片土地上，敌人是无处不在的，我们要做好随时作战的准备。嘿，出手咱们的兄弟撤退吧，不用在你们警戒了。空哥，不用保护现场了。你有没有脑子？现在这样的情况，不是越乱越好吗？啊，您说的对，是我糊涂了。把兄弟们带下去吧，我还要去办点事儿。好，嗯。好了，好了，收队。怎么是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我要真想抓你，刚刚在房间里面直接把你告诉警官不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。我们这是要去哪儿啊？去租界里的一家日本饭店。去那儿干嘛呀？因为只有去那儿，我们才有机会进入陆军医院。
どうぞありがとう先生，你能够苏醒过来，真是太好了。大佐阁下，病人身体还很虚弱，恐怕不能跟你对话。你好好的养身体吧，我们保证你的安全。他最快什么时候能够正常说话？乐观的估计，明天中午就可以说话。可是，要完全与你交流的话。还需要再过几天，尽快恢复他的健康。嘿，我们一定会尽力的。大佐阁下，这回是不是可以向藤条司令长官汇报了？还不到时候，等我们把安明清的情报全部掌握之后，再汇报不迟。嘿，井水中尉。这次的任务完成的很出色，应该给予嘉奖吧？好，我去办
。山田医生为什么没来？这是晚间的例行检查。山田医生拜托我过来。可是之前我没有见你来过。你叫什么名字？浅田真二。呃。阁下跟赵平有着不小的差别。清水中尉是在质疑我的身份吗？如果五年的时间我一点样子都没变的话，这未免也太奇怪了吧？啊，对不起，因为这个病人一直是山田医生负责，所以我才……好了，山田医生已经因为这个病人体力透支了，所以才拜托我过来进行晚间例行检查。既然清水中尉怀疑我的身份的话。那我们告辞，田田医生，请原谅我的无礼。因为这个病人身份特殊，所以你没有必要道歉，尽忠职守是应该的。啊，啊，请、嗯，这位先生就不要进了吧。好、啊，他是朝鲜人，听不懂我们说话。哦，原来他是朝鲜人，那么他就更不能进去了，请。紧张，这只是正常的生理反应而已。此此此刻，你你你你你你你你你你你你你你你快来人！有此刻！希望还来得及。有刺客，快关门！快！坏了，北梅出状况了，赶快执行坤哥的第二计划，走。等一下，走。
是这个。到底发生了什么事情？我们抢救了一个西藏兵突犯的日本人，可他竟然打晕了我们，还抢走了我的胸牌和衣服。送他来的那个中尉还逼问我特护病房的位置，然后把我打昏了。医院的警卫说，特护病房的护士看到两个人在拖着士兵的尸体，于是便大叫了起来。警卫得到消息之后，立即拉响警报。这中间的间隔不到一分钟。这么说，他们现在很可能还在医院。嗯，命令所有的病人马上回到自己的病床，全体医护人员到大厅集合。嗨，对医院进行地毯式搜索。嗨。是正经。已经抬出去几具尸体了，这是第一具。怎么大佐阁下，看来一帆已经离开这里了。通知部队继续进行戒严。我的直觉告诉我，他们并没有离开医院，一定是藏在某个地方。嗨，我们跟他们比一比，看谁更有耐心。
坤哥，怎么搞成这样？别问那么多了，赶紧离开这。啊点点，啊！已经抬出去几具尸体了，这是第一具。走吧。马上把刚才抬尸体的士兵找过来，如有反抗，割下无人。嘿。计划被识破了。警川确实厉害，我们两个刚刚在鬼门关走了一圈。坤哥也厉害，居然能想出这么大胆的方法来。小夏，这次多亏有你，要不然我们两个就见不到明天的太阳了。真没想到啊，藏龙卧虎啊！没想到小夏居然是个高手。这两个都是我过命的兄弟，你放心，对你的身份。他们肯定会保密的，坤哥，有件事想求你帮忙。今天太晚，明天到我办公室说。大佐阁下已经确认过了，负责运输尸体的卡车被遗弃在离陆军医院不远的地方。而负责运输的两位士兵，则变成了尸体，一个是负责运输的司机，另外一个是负责管理太平间的松本下士。居然是这样！这么说，刚才他们两个人在我们的眼皮底下溜走了。是的，是的。看来我们遇到了强劲的对手。这个人，我们一定要把他找出来。嘿。